其实啊，对于婚姻来说，我们应该保有这样的正确态度。首先呢，大家应该知道，婚姻啊，它不是交易，这婚姻的根本呢，也不是物质或者是金钱，而是情感。情感非常重要啊，结婚更不应该是以物质为前提的。而且在婚姻当中呢，我倒是觉得男女双方应该是平等的，双方呢都应该更加的坦诚。而且呢，应该承担起各自在婚姻当中的职责。在婚姻中呢，男女双方都应该是不断的在完善自我，学会独立，学会彼此信任，这一点在婚姻当中非常重要。他怎么了？好、哦、吓人！听说他要被调走了，就是人善被人欺。宋思婷，你赶紧过来。郭鹏刚才在电话里跟我一顿吵吵。你是人事部总监，不管你用什么办法，他北京的资源必须留下，人必须调走，要不就离职。我呀，不想再看见他，你看着办吧。好的，吴总。我帮您预约一下吧。走开！吴志国，吴志国，你给我出来！吴志国，我知道我现在跟你说什么，你都听不进去。但是，作为多年的同事，我有必要提醒你，你目前有两个孩子，一个马上就要上小学，一个刚出生。你接下来要做的所有事情，必须要承担后果。我在公司做牛做马八年了，别人我不知道，他不就是想把自己人安排进来吗？叫我去安吉，一切从头开始，这公司那点死工资。我可怎么活呀、啊？车贷、房贷、孩子上学，一大家子靠我养活，我可怎么活呀、啊？郭总，你不要认为来北京打拼的人就你最惨，每一个人都有自己的苦衷。而且你为什么觉得你被调到安吉就活不下去了呢？我的资源。我的老婆孩子都在北京，安吉有什么保险业务都做。公司交给你一块未开发的业务去发展，那是对你的能力和忠诚度极大的信任。你不了解安吉，绿水青山就是金山银山，你没听过吗？而且总部要在安吉开拓新农村市场，派你去，那你就是保险经纪安吉分部的前部先锋。待遇。和年薪都会有所调整。宋总，你收了武志国多少好处？怎么净帮着他说话呢？我没有。如果你觉得我在套路你的话，那你继续。但是我想问你，你到底要干嘛？你想干嘛？跟武志国同归于尽吗？你真的不想给你自己留一条后路吗？你这样做对你有什么好处？你的老婆、孩子。将来会面临什么样的生活？你想过吗？他同意调任安吉分部了。如果干得好，皆大欢喜；干不好，临时再解约，他手上的资源一个也拿不走。郭鹏到那边，什么资源也没有了。能不能给他适当的加一些年薪？这样也显得您善待老员工。就这样办吧，李庆荣，你倒是接电话呀，你倒是。接电话。哦
我带他踢球，手机在那儿，没听着呢。让踢！哎呦，哇！妈妈，我讨厌你、啊！你这是干什么呢？发这么大火？怎么事儿？哎哎哎！这这这，你什么事儿？哎，老夫人，没事吧？嫂子。哎呦！换鞋子。哎，好，来，谢谢,谢。给妈妈的鞋拿一下。妈妈换鞋。哎，老婆，你不换鞋啊？我让你回屋去。我不要。我现在没有跟你商量，回屋去。爸爸。好好好，回屋，回屋休息一下啊，乖，乖啊。来，爸爸喝点水。哎呀，你这是干嘛呀？生这么大气啊？今天下午朵拉什么课？跳舞。你知道呀？那你在干嘛？也不请假，也不和我说一声。带着朵拉去踢球，你知道吗？老师给我打电话的时候，我都懵了。我给你打电话，你又不接，我以为你们俩出什么事儿了呢。哎，爸爸，这事我错了啊！哎呀，我错，好，好，好，好，好，这是我的问题啊！哎呀，我那个电话呀，改了，以后你的来电显示啊。就是三个字，马上接，马上接。嬉皮笑脸，我问你、嗯，已经不是第一次带朵拉逃学了。这不能算逃学，这是课外辅导班呀、啊。课外辅导班不是上课吗？你带孩子逃学，你还有理了？我去看朵拉上这课的，是真的痛苦不堪，又是压腿，又是拉背，又是压筋儿的。我就觉得朵拉的童年吧，应该是快快乐乐的，无忧无虑的。你就好比大人，我周末让你加班，你乐意啊？你不嫌累啊？我就给他报了一个英语，报了一个舞蹈，报了一个钢琴，我还给他报什么了？再说了，他周末中午到晚上都是休息时间，都是没有课的，他能累到哪里去呢？我反对，我就是反对你这种控制式、攀比式、主导式的教育理念。哦，别人家孩子会，我们朵拉都得会。那朵拉会的，人家孩子还不会呢。再说了，孩子毕竟是孩子，他有他的天性。朵拉生性什么？喜欢蹦蹦跳跳。你给他报那些班，他都不喜欢，回头产生了逆反心理，那就更麻烦了。什么逆反心理啊？朵拉才多大呀？小孩子是没有定性的，他当然觉得玩是最开心的。像朵拉这么大的孩子，他没有自己。主观意义上的对与错，只能靠我们大人去引导他。宋思宁，在朵拉的教育问题上，我绝对不会让步的。李君龙，你要跟我对着干是吧？爸爸妈妈，你们别吵了，我饿了，我要回爷爷奶奶家吃饭。好。你先不用吵架了吧？我跟你说，下次我一定替朵拉去打卡。哎，我跟你，你听我跟你说完呐。哎，平时啊，他集合不是这个时候，今天集合早了，你就说送我饭碗了吗？妈。哎呦，思宁，思宁来了。哎呀。老我让你带朵拉去上舞蹈班，结果你让你妈去打卡，糊弄我是吗？啊，没那么严重，其实有的时候也去，晚点去，早点走
你把朵拉都教育成什么了？迟到早退吗？还有怎么糊弄我？怎么不靠谱？我知道，我知道，不知道。哎呀，你别生气，来来，你先坐。哎呀，你生这么大气干什么？跟球过不去。哎呀，你俩这干嘛呢？我在系鞋带呢。高跟鞋还有鞋带啊？妈、啊，我们俩在说朵拉的教育问题。思明啊，呃、嗯，对不起，这事儿吧都是我的错。一开始呢，朵拉出门晚了，我怕她迟到，我就先跑出去给她打了个卡。今天呢，朵拉也是求我，说她不想跳舞了，想跟爸爸踢球去。我这不吧，就让金荣带她踢球去。哎呀，这都是我的错啊！你有活，朝妈这发。妈，你们不能太惯着朵拉。是是是，这都是我的错。哎，妈，你是干什么呀？你给思宁道歉，思宁受得住吗？今天的事儿吧，都是我的错，我下不为例，好吗？老妈、老婆，我错了，下不为例。啊，不是，这都是我的错。你看看，这电话我没在旁边，啊，这不对啊。以后我到厨房干活，把手机放在那儿；睡觉，我把它放在那儿。这这总行了吧？还吃不吃饭了？吃啊吃啊！吃吃吃吃，吃饭了，好吧？吃饭了，走吧，吃饭了，不争气啊！不争气，那再见。好，来，吃饭吃饭，来吧。老婆大人，来，您坐。哎，哎，小心水分，烫吗？不烫，合适吧？嗯，舒服就行。老婆大人，晚上身体不好，伤肝，而且容易长皱纹，我看着会心疼的。<笑>老婆大人，天色已晚，夜色撩人。哎呀，我们就早点就寝吧。今晚。就让为夫好好的伺候伺候你们。你觉得我现在有这个心情吗？你现在有没有这个心情，我不知道。待会儿的，我让你心情愉悦。遵命，我洗澡去。说一下这个季度人才招聘的情况啊！这件事情呢，直到昨天为止才算是彻底捞听了。五个部门，二十八个岗位，全部充满了新鲜血液。人力资源部啊，这回也是费尽了心思。思宁，你们辛苦了。不辛苦。那行，这个、今天的会就开到这儿。散会。陈总，能耽误你几分钟吗？陈总，还有什么问题吗？五个部门，二十八个职位，其中有十九个男实习生，九个女实习生。吴总这是准备把我们长城变成少林寺是吗？那只能说明这一届的毕业生，男生比女生更优秀啊。是吗？我怎么听说我们业务部最后一个录取名额本来是一个叫李萌的女神，略胜一筹。我叫李萌，我是青岛人。可是我们吴总到人力资源部一询问，听说连简历都没有看，直接就定了一个叫徐峰的男实习生。没问题，陈总，恐怕您是误会了，那可是经过我认真筛选的。
好啊，那我倒想听一听吴总你的认真筛选的标准到底是什么？<笑>你老那么对吴总不好吧？有什么不好？他就是针对我。你说我们业务部门当实习生，跟他有什么关系啊？他就是想把我的人挤得走，好安排他的人。他这点心思我早就看出来了。我真心是看不惯武志国重男轻女这臭毛病，他就觉得我们女的就是应该回家伺候老公看孩子，就不应该来公司上班。不过他也不看看，咱们公司业绩做得好的，对公司贡献大的，不都是女职员吗？反正也就你敢干我总，那是因为我就看不惯他这毛病。啊，对了，周末有个大 party， 我想邀请你一块去。有一个大客户吧，他生了个二宝，他给二宝办了一个百日宴。我就想趁这个机会去捧场，合适吗？有什么不合适的？你就可以带着朵拉去凑凑热闹、玩一玩，同时你自己也可以去多认识认识人呢。谢谢，那就行。那说好了，那周末见啊。嗯嗯。据我的分析，时不时的捋头发有等待别人搭讪的嫌疑。你的心理学学的就是这些吗？也不全是。不过话说回来，宋小妞，你是越来越有魅力了，难怪把你家老公收拾得服服帖帖的。哎呀，那是。你呢？昨天不是网上开课吗？怎么样？播放量还行吧？有我这种美女教授开网课，播放量能差吗？厉害。哎呀，你说这个亮亮啊，真是每一次都能迟到，服了。你第一天认识他呀？典型的时间拖延症，你要好好说说他。停车场等我。哈喽，这不是又说我迟到呢？对不起，对不起，刚要出门，我家宝今天要裤子。嗯，那还说什么呀？走吧，走吧，走。老公疼你，孩子可爱，家庭美满幸福，还有什么不满意的？我就是希望能够更好一点。我们家俊龙是那种天生骨子里带有优越感、安逸感的人，而我呢，天生骨子里就是那种有危机感的人。我现在的生活很安逸，但是我非常的害怕，我害怕我们的爱情热度会减退。日子过久了呢？激情和热度啊，是会逐渐消散的。其实没什么可怕的。其实两个人感情走到最后呀，他就会变成了亲情。哎，你怕感情减退？那你俩生二宝啊？我跟老谢生完宝宝就更有激情了。什么谬论啊？又生孩子来缓解情感压力？荒唐！哎呦，你想生还没人跟你生呢。哎呀，行啦，你们两个人。能不能听我把话说完？说。其实我们这个年龄，事业跟工作都到了瓶颈期，但是谁没有梦想？谁甘于平庸？就是觉得自己应该争取做点什么，不敢说有什么大作为吧，但就要就此止步，多多少少还是有些不甘心的。请问哪位是宋思宁小姐？这里。你好。这是李俊龙先生给宋思宁小姐道歉的鲜花和礼物，请您签收一下。好。哇塞！哎呦喂！给。还说什么热度减退？那我们俩呢？哦，这还有小心机呢。思宁，经典款，这字号很难抢的。我们家龙哥呢，在道歉方面还是很优秀的。哎呀，酸的！你眼睛看瞎了，变绿的，也变不成红的。来了，怎么样？家里的事儿处理完了吗？全北京城。哄老婆，我要排第二，没人敢排第一。喂，长官，刚下飞机。所以呢？晚上有时间吗？
一起吃个饭。吃饭？什么事儿啊？<笑>我们夫妻两人吃饭，还需要理由啊？关老板想请人吃饭，那不人选多了去了吗？既然那么特意的叫我，应该是有什么事儿吧？看来你是真的忘了，今天是咱们结婚十周年。没想到。今年你竟然还能记着，丽云酒店。嗯，就这样吧，挂了啊。呀，嘿，回来了，来来来来来。哎呀，哎呀，这么多礼物呢，哎呀，哎呦，真香哎，真好。晚饭已经做好了，还煲了汤。我跟朵拉的舞蹈老师说过了，最近耽误的课程全部都要补回来，费用由你出。哎，你这怎么了？那完全是应该的呀。那就好，<笑>昨天的事情我已经原谅你了。<笑>谢主隆恩。嗯，对了，周末的时候带朵拉去参加一个派对啊。什么派对？我们公司的一个大客户二宝的庆生会。老板，你辛苦了，累了。跟我说这些没用，合同拿不回来你就甭回来。嗯嗯，明白明白。你就住他们公司，我算你出差行吗？这事儿你得办老高，好吧？对，是我让他去的。对对对，好，嗯，好，那这样，嗯，好，那你自己住。我跟你讲，你呀、啊，我无论你想什么样的办法，你要是把合同给我拿回来了，回头到公司我给你开香槟，明白吗？啊，挂了。怎么样？什么？花。嗯，挺好，挺好，领了，领了。那行，来吧，结婚十周年快乐。嗯。老关，我今天可喝不了，我后面还有一个局等着我呢。啊，我也是，我也还有一个。嗯、呃，你今天请我吃这个饭。真的没别的事儿。说吧，什么事儿？这样啊，那个下周呢，我们公司三十周年团拜会，所以呢，我想请你跟我一起出席，逢场作戏秀恩爱。哎呀，话不能这么说嘛，一起参加而已。我要是不去的话，你们公司这股票会下跌吗？真有可能。行，既然这样说，那去吧。你让小金把时间地址发给小钱就好了。行，一块石头落地了。来，要没别的事儿的话，我就先撤了。他们一直在等我。啊，好啊，正好隔壁也有人等我呢。行了，那我先撤了啊。嗯谢谢你的花啊，老公。客气，老婆。哎呦。你看什么呢？没看什么。哎呦，刚才呢？你是不是对我没兴趣了？没有。那你是不是最近压力大，工作忙？我一点压力都没有。那，你刚才为什么？就是分了神了。其实刚才吧，我挺好，都挺好的。那你现在神回来了吗？差点意思吧。
哎呀，你不要有其他想法，我就是偶尔的一次分了神了，啊！哎呦，人都说结婚久了，夫妻间的激情会褪去，我是不相信的，就是稍微有点褪去，我们可以找方法把它重新燃起来嘛，对不对？我们现在的生活也算是幸福平稳吧。何止啊，真的是太平稳。哎呀，那就是你最近太忙了，找时间我们出去旅游，好不好？好。嗯，好吗？嗯，那我们我去打会游戏。好。欠你一回。该不该了？啊！听到老师表扬你吗？哼，说。谢谢。我拉再见。再见啊！再见。哎。嗯，小弟好可爱呀。是不是？那多拉，你们班是不是有很多同学都有小弟弟啊、小妹妹啊？当然有很多、啊，我们幼儿园有好多好多小弟弟。啊。爸爸问你，你喜不喜欢小弟弟小妹妹？当然喜欢啦，小弟小妹妹好可爱。那如果家里多了一个小弟弟小妹妹，你喜欢吗？嗯，喜欢。妥了。嗯。哈哈哈哈哈。来，我来尿尿。哎，慢点，慢点，慢点，慢点。哎，你自己尿。哎，啊，好好好。妈跟你说个事儿，听听你可别着急啊。咋了？刘军啊，嗯，没了。啊？啊，嗯，啊，你来了，我没事儿。还没结，他这意思，他妈他爸怎么红啊？哎，不是，他们这妈怎么活呀？哎，他这叫失独家庭吧？典型的失独家庭啊，哥啊，刘军这个是典型的过劳死，工作上累了。你可年纪轻轻的啊，要注意身体。身体是第一，没了身体什么都扯，别在工作上太累啊！你放心吧，我平时啊挺注重养生的，得空我就健身。嗯，还好，你呢，趁着自己现在年轻力壮，再生两个，就是有一个遭遇不测了，那不还有一个呢吗？你何必这他们这么难过呢？是不是？哎呀，哎呀，俊龙啊！妈就是想跟你说呀，这这可你吃点菜，吃点菜，爸，你吃点菜，吃点菜。我说你啊，你可心真大，还还还吃菜、啊？哎呦，我知道你们想说什么，这事儿吧，我跟思宁嗯也想过、嗯，你考虑就要付诸实行啊，对不对？你说他们为什么一见我就走呢？他们怕你呗。那
那你为啥不害怕？因为我胆子大。嗯，行。所以好事儿呢，一定是跟着那些胆子大又有魄力的人。明天下午的请帖，别迟到啊！谢谢英姐。我把那个徐峰给开了。啊？才一个星期？嗯。工作态度不行，谈事儿还迟到，并且还得罪老板。你说这种人留着他干嘛？赶紧让他回家走人。哎，啊，对了。上次那个叫李萌的女孩，你帮我问问，她找到工作没有？如果没找到，就让她来上班吧。那吴总那边，管他的呢，这出勤报告在那儿摆着的，他能说什么？回头我帮你安排李萌过来，给你留着呢。可以啊，不仅胆大，脑子还聪明啊。嗯，行了，明天下午四点，别迟到。好。老婆大人，欢迎回家。老公，你这是要干什么？嘘，听。喜欢吗？喜欢。送你。因为什么？没有因为什么。我就想跟你两个人共进烛光晚餐。好，那我先去洗个手。别动。是不是犯什么错误了？没有。那你，无事献殷勤，为什么呀？老婆，是不是结婚久的女人，对于男人的浪漫，都觉得是别有用心啊？但是你这个殷勤献的有点过头了，并没有。入座。来，我们为这个浪漫且激情四射的夜晚干一杯。这什么呀？好东西。豆浆啊。黑豆浆，含有丰富的维生素 E， 葡萄。为了以后宝宝眼睛亮又圆，鲫鱼汤，营养丰富，海参，抗衰老，提高记忆力。为了防止妇女一孕傻三年。总而言之，今天晚上所有的一切，你想干嘛？生个二宝。啊呜，啊呜，啊呜啊呜啊呜！你要干嘛？昨天不是你答应我的吗？我什么时候答应你了？你也没反对呀、啊。你确定你没有跟我开玩笑吗？你我都是独生子女啊，小时候那份寂寞孤单，我现在都记忆犹新，很痛苦的吗？给你五分钟，说出你内心最真实的想法。哎呦，哎呦，是这样的，朵拉呢真的大了，我想给她找一个伴儿。那这样呢，他就不那么痛苦，也比较开心。还有呢，你跟我两个人吧，在教育理念上有点分歧。如果生俩宝，那你教一个，我教一个，两套教育模式，啊，我们也不会吵架了，舒服，和谐啊。你要拿我的孩子当试验田，幼稚。不是，哎，哎，思宁，思宁。我不是，我生个二宝怎么就幼稚了？我没说你生二宝幼稚啊，我是说你在对待孩子的教育理念上幼稚。啊、嗯哦，就因为教育理念上和我有分歧，所以你就要二宝吗？让我再生一个，让我再死一回。我告诉你，如果你有这种想法的话，那我就不给你生了。刚才是你让我讲理由的，我讲了理由之一，你听了你又。那你要我到底怎样呢？我告诉你
你最后说的那个理由就是你最真实的想法，你就是想让我再生一个。然后呢，我就没有时间，也没有精力去管朵拉的教育问题，你就可以带着朵拉为所欲为了，是不是？哎呀，你真的是误会我了。还有，在朵拉的教育问题上，你必须得跟我站在同一战线上。两个孩子生活在同一屋檐下，结果两种不同的教育方式，你操作得了吗？你？我重申一遍行吗？家里的条件还可以，我们可以生个二宝，我父母也喜欢。还有就是刘军的事儿，他真的触动到我内心那个敏感的点了，这就是我真实的想法，就这么简单。好，你是这么简单，但你有没有想过我？我已经不再年轻了，生孩子对于我来说是存在着危险的，而且我们两个人的工作强度那么大，如果要再生一个的话，我们肯定是要科学生育的，否则就是不负责任。你说本来就是夫妻俩一乐呵的事儿，你非得上升那么高的高度，你有劲没劲？谁跟你一乐呵？这个是我们公司一个大客户，我之前跟你说过的孩子的庆生宴，带你去呢是为了让你多认识认识人脉，带朵拉去是为了让她长长见识。自己不生去参加人家。男人永远不理解生孩子的痛苦。君龙啊，就算我想再给你生，你也得给我再创造一个安心生养的环境啊！毕竟，你老婆我不再年轻了。会议室马上开始，那么接下来让我们掌声有请今天的男主人公贺总致宴会致辞，掌声欢迎。呃，老贺可呀，今天特别的激动，老贺我终于有儿子了。我打心眼里，我就想要个儿子，咋说呢？这一个孩子吧，万一以后指不上，这个留在身边继承事业，还得要多生。我今儿太高兴，我准备了抽奖，头等奖一万八。那女儿考个好彩头。重要。那你什么时候上去了？快报警！快报警！来，下来吧。你别过来。其实，我跟你一样，我也有一个弟弟，是同父异母，比你惨点儿。<笑>我爸给他起名啊，叫唯一。你听这名就应该能知道，这个唯一在我爸心目中的地位有多深。家长都一样，重男轻女。我也是家长。我有一个女儿，你看，我跟我老公啊都很爱她，就在下面呢。你看，来，快，是妈妈。我父母离婚离得早，我瞒着我妈，跑了十几公里以外的地方去看我爸。我爸当时给我包的饺子，我就离开厨房一会儿，也就一分钟的时间吧，那饺子就打翻在地上了。我弟呢，就在旁边站着。肯定是你弟弟干的。我也是这么想的，但我弟说他想帮我端到堂屋。你信了？我弟确实是要给我端到堂屋去的，那是因为饺子太烫，所以他才不小心打翻在地上的。我爸打的我弟，他认为我弟在欺负我，诚心把饺子打翻的
。我跟你说这个故事，其实就是想告诉你，多一个弟弟，不会失去一份爱，而是多了一份爱，多一份来自弟弟对你的爱。我知道你现在心里面一定很委屈，我特别能够理解你，因为我有过共同的经历。你弟弟已经降临到这个世界了。你除了笑着接受他，没有其他的选择，因为在这个世界上，你又多了一个亲人，跟你有血缘关系的亲人。你现在爱你的弟弟，等他将来长大了，他一定会加倍爱你，还会保护你，多好！再说，你看你妈，都哭成什么样了？相信我，没有一个父母不疼自己的孩子。不爱自己的孩子，来，下来吧，好吗？吵什么吵？